அவர்களும் அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கின்றேன்
அந்த ஒவ்வொரு துண்டும் ஒரு ஏக்கராகவும் உங்களுடைய பயிற்சிகைக்கு ஒரு ஏக்கராகவும் உங்களை குடியிருப்பதற்கு இருபது பயிற்சிக்காக அவர்கள் அதனை பிரித்திருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் ஆரம்பத்திலே எங்களுக்கு மொத்தமாக இருநூற்றி பத்து விண்ணப்பங்கள் கிடைக்க பெற்றன அதில் நீங்கள் நினைத்து அதாவது அந்த இருநூத்தி பத்தில் இருக்கின்றவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு நாங்கள் பல கட்டமாக நாங்கள் முயற்சி செய்திருந்தோம் அதிலே நீங்கள் அந்த இடத்திலே முப்பது வீட்டு திட்டத்தில் இருந்தவர்கள் இருந்தார்கள் அதே போல ஆரம்ப காலங்களிலே வாக்குரிமை அந்த பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் இருந்தார்கள் அதே போல வருடாந்த அனுமதி பத்திரம் பெற்றவர்கள் இருந்தார்கள் பேமித்து இருந்தவர்கள் இருந்தார்கள் அதே போல புனர் நிர்மாணம் அதாவது யுத்தத்தின் பின்னர் அவர்கள் புனர் வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட அந்த புனர் நிர்மாண அந்த அட்டை பெற்றவர்கள் இருந்தார்கள் அது போல பொலிசிலே முறைப்பாடு செய்வது ஏழு நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாக முதலாவது பட்டியல் நூத்தி இரண்டு பேர் தெரிவு செய்தோம் பின்னர் நாங்கள் அந்த அதாவது ஒப்ஜெக்ஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மேல் முறையீட்டின் காரணமாக நாங்கள் அதில் இருக்கின்ற முறைப்பாடுகளின் காரணமாக எங்களுடைய இரண்டாவது பட்டியலாக தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் மேலும் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களிலும் எதிர்ப்புகளும் எடுத்ததன் காரணமாக கடைசியாக மாகாண காணி ஆணையாளர் அங்கு வந்து கடைசியாக இருந்த எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர் தலைமையிலே மீண்டும் மிக முக்கியமாக அந்த உங்களுடைய பரிசீலனை மேற்கொள்ளப்பட்ட அதில் எழுபத்தி ஆறு உங்களை போன்றவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் அதிலும் இருந்த மூன்று பேர்கள் எங்களுக்கு பலவந்தமாக நீங்கள் எங்களுடைய அகதி இருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு முழுமையாக நாங்கள் இருந்த இடத்தில் முழுமையான விஷயத்தில் நீங்கள் தர வேண்டும் என்று எங்களை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் இருப்பினும் எங்களுடைய அந்த முடிவிலே நாங்கள் மாற்றம் செய்ய முடியாது ஏக சமனாக எழுபத்தி மூன்று பேர்களும் நீங்கள் இணைந்து இருந்த பொழுது அந்த மூன்று பேரும் இருந்தவர் விலகி இருந்தார்கள் அந்த கால பகுதியிலே கௌரவ காலம் அவர்களே எங்களுக்கு தொடர்ந்து தேர்ச்சியாக ஜனாதிபதிக்கு ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு பிரதம மந்திரி காரியாலயத்திற்கு உள்நாட்டு அலுவலக அமைச்சுக்கு எங்களை எங்களை தூஷித்து போஷித்து நேற்றும் கூட கௌரவ காலம் அவர்களே அதாவது பிரதேச செயலாளர் சுகாஸ் இருக்கிறார் முஸ்லீம்களுக்காக வேண்டிய அவசியம் கொண்டிருக்கிறார் அதிலே அவர் முஸ்லீம்களை அவர் இது பண்ணுகிறார் அதே போல எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பேர்களை இணைத்து இவர்கள் லட்சக்கணக்கான வாங்கி அவர்கள் முஸ்லீம்களை குடியமர்த்த போகிறார்கள் என்று ஒரு கூட்டம் நேற்று எங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் வீடு இறங்கி அதை அதனை செய்திருந்தார் உண்மையாக நாங்கள் சொல்லுகிறோம் மிக இறைவனுடைய பொறுத்ததுக்கு மத்திய கடுமையாக செய்யப்பட்ட இப்பொழுது எங்களுடைய பாராளுமன்ற திருமணமாலே மாவட்ட உறுப்பினர் கவில அவர்கள் பங்கு கொண்டிருக்க அவர்களை நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் கவில சுபானத்து குரல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அவருடைய வரவு நண்பர்களாகட்டும் என்று கூறியவனாக அதிலே மீண்டும் அதாவது எங்களை சொன்னார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு என்று பள்ளிகளை அமைக்க போகிறார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு என்று கார்களை கொடுக்க போகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நன்றாக உங்களுடைய மனச்சாட்சியை தெரியும் எழுபத்தி ஆறு பேரே எந்த விதமான ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர்கள் கூட எங்கு இடம்பெறவில்லை எழுபத்தி மூன்றில் நான் இன்று காலையில் கணக்கு பார்த்தேன் ஐந்து பேர் அதாவது ஒருவர் முழு தனி சிங்களவராக இருந்தார் நான்கு சிங்களவர்கள் அதாவது மிக்ஸ் அது தன்னுடைய அப்பா சிங்கள இனத்தவராக இருக்கிறார் அல்லது அம்மா சிங்கள இனம் ஐந்து பேர்கள் சிங்கள பரம்பரையில் இருந்து வந்தவர்கள் இருக்கிறீர்கள் கழித்து பார்த்து அறுபத்தி எட்டு பேர் வரும் இந்துக்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு முஸ்லிய முஸ்லீம் சகோதரர் அங்கு இல்லை என்பதை இந்த இடத்தில் ஊடகங்களுக்கும் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ கிழக்கு மக ஆளுநர் அவர்கள் இந்த விடயத்தில் நான் தொட்டி செல்கிறேன் அதே போல நாங்கள் இந்த உண்மையாக நான் நினைக்கவில்லை எங்களுடைய கையினால் இது வழங்கப்படும் என கிட்டத்தட்ட பத்து பதினைந்து வருடம் போராட்டத்துக்கு மத்தியிலே இன்று வழங்கப்படுவதற்கு என்னுடைய உத்தியோகத்தில் நான் காலையில் கூறினேன் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்களை வேகப்படுத்தியதும் துரிதப்படுத்தியதன் காரணம் அவருடைய பார்வையில் நான் ஏழாம் மாதம் தான் நீக்கிற்கு முதலாவது நிதியத்தை மேற்கொண்டு உடனடியாக டிஎஸ் நீங்கள் அதாவது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உடனே கொடுக்க வேண்டும் என்று படித்தார்கள் இருந்தாலும் எங்களுடைய நிர்வாக சில விடயங்களை கொண்டு செல்வதிலே கால தாமதங்கள் ஏற்பட்டது வழங்க வேண்டும் வழங்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய ஆளுநர் சொல்லியும் கூட இங்கு நான்கு பாதகம் கடந்து விட்டது உண்மையாக நாங்கள் எங்களுடைய நிர்வாக சில விடயங்களை கொண்டு செல்வதில் ஏற்பட தடங்கல்களை நாங்கள் அதாவது எங்களுடைய தடங்கல்களை நீங்கள் பெருமனம் கொண்டு நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இதற்கு மிகவும் பலராக பாடுபட்ட எங்களுடைய மாகாண காணியாளர் எங்களுடைய வகான் அவர்களுக்கு நான் இந்த இடத்திலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாங்கள் உங்களுக்காக இரவு பகல் முடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் எந்த இடத்திலும் எந்த மக்களிடத்திலும் நாங்கள் உங்களுக்கு இளைஞர் வாங்கியதோ அல்லது கையூட்டுகள் பெற்றது என்பதில் எங்களுடைய மனச்சாட்டில் சாட்சி சொல்லும் அது எத்தனையோ கோமாரி மக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் சொல்கின்றோம் முதலாவது கட்டத்தில் இருக்கின்ற பொமி வழங்கப்பட்ட கூட இரண்டாவது கட்டம் சம்பந்தமாக யோசிப்போம் என்று நாங்கள் எல்லோரையும் சொல்லி இருக்கிறோம் ஒரு நேரத்தில் மொத்தமாக நாங்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் திருப்திப்படுத்த முடியாது என்பதை எங்களுடைய கௌரவ கிழக்கு மாகாண ஆளுநர்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது எனவே அதாவது முஸ்லீம்கள் என்று பாராமல் தம
தொதில் பிரதேச தினங்கள் செயல்படுவோம் செயல்படுவதற்கு எங்களுடைய ஆளுநர் மற்றும் பிரதேச கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்றும் அதே போல எங்களுடைய மாகாண காணித்தனைக்கலம் இப்பொழுதும் மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்த்து வைப்பதற்கு முன்னெடுத்து செல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்பாடு செய்து மாகாண காணி ஆணையாளருக்கு நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் அதிகாரியில் இருந்து நீங்கள் குறுகிய கால நேற்றைய அழைப்பினை தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து வந்தீர்கள் இதில் அதாவது பல சிரமங்களில் தான் உங்களுடைய போராட்டத்தை கிடைத்து வெற்றியாக இதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு பெறுமதி கொடுத்தாலும் அதை நீங்கள் இன்று தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த செய்தி கூறியவராக அதாவது நன்மைக்கின்ற காலையில் இருந்து அவர்கள் பஸ்களை ஏற்பாடு செய்து தந்தார்கள் அது போல உங்களுடைய காலை ஆகாரங்களை அவர்கள் தந்தார்கள் இன்னும் இந்த நிகழ்வு முடிந்தின் பின்னர் உங்களுக்கு பகல் போசனை கூட வழங்குவதற்காக உங்களுக்கு வழங்குவதை காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முழு ஒட்டுமொத்த எங்களுடைய ஸ்பான்சர்களுக்கு நீங்கள் நன்றிகளை தெரிவிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய ஆயுள் இறைவன் அபிவிருத்தி ஏற்படுகிறது நீங்கள் உங்களுடைய கடவுள்களை நீங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது இன்னும் ஏனைய மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக உதவிகள் அம்பாறை மாவட்டம் அல்ல முழு ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் அவர்கள் சேவைகள் விஸ்தரிப்பதற்கு காரணமாக அமையும் என்று கேட்டும் அதே போல கௌரவ ஆளுநர் அவர்களுடைய அந்த செயல்பாடு இன்னும் இன்னும் மேலதிகமாக எங்களுடைய மக்களுக்கு அதாவது சேவை கிட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் அவருக்கு அவர்கள் இறைவன் பிரார்த்தித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மாகாண காய ஆளுநருடைய எங்களுடைய உத்தியோகத்தர்களுக்கும் அதுபோல பிரதேச செயலர் எங்களுடைய பிரதேச செயலகத்தில் அயராது இரண்டு மூன்று நாட்களாக கண்பிடித்து இருந்து சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று மிக அயராது பாடுபட்ட என்னுடைய காணி பிரிவினுடைய உத்தியோகத்தர்கள் இந்த காணி ஆஹ் உத்தியோகத்தர்களுக்கும் நன்றிகளை கூறி மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் அதாவது உங்களுடைய வருகை நண்பராக வேண்டும் இதன் மூலமாக நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருபத்தி மூன்று பேர் நீங்கள் உங்களுடைய காணிகளை இருக்க வேண்டும் பிரச்சனைகளை கொண்டு வரக்கூடாது என்று விநியமாக கேட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வசலா மிகவும் ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் விடயங்களை தெளிவாகவும் உண்மையிலே பிராக்டிக்கலாக அனுபவித்து சகல விளக்குகளையும் கூர்ந்த விளக்கத்துடன் கூறிய எமது பிரதேசியலாளர் அவர்களுக்கு நன்கே தெரிவித்தோடு அடுத்ததாக முக்கியமாக பேசுவதற்கு ஐபிசி பிரதானி பாஸ்கரந்தர் அவர்களை அனுப்பி ஊழியர்களை இருக்கக்கூடிய மக்களை வரவேற்கமே பாதுகாக்க நீண்ட ஆண்டுகளாக வாழ்ந்த உங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு நீங்கள் மீள் குடியேறப் போவது மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது போரின் காரணமாக நீண்ட கனவுகளோடும் சொந்த மண்ணிலே வாழ வேண்டும் என்று இருக்கத்தோடும் இத்தனை ஆண்டு காலமாக நீங்கள் நடந்த நடைப்பயணம் நீங்கள் பிரார்த்தித்த பிரார்த்தனைகள் இன்று கணிசமான மக்களுக்கு
கௌரவ பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் தான கலையரசன் சார் அவர்களை திரு உரி ஆக்குவதற்கு அன்பாக அழைக்கின்றோம் இன்றைய இந்நிகழ்வின் பிரதம அதிதி எங்களுடைய கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அவர்களே மற்றும் இங்கே வரைந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அம்பாறை மாவட்டத்தின் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சகோதரர் முசரப் அவர்களே அதேபோன்று திருகோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே காணி ஆணையாளர் பிரதி காணி ஆணையாளர் அவர்களே எங்களுடைய புத்தி பிரதேச செயலகத்தின் பிரதேச செயலாளர் உதவி பிரதேச செயலாளர் அவர்களே மற்றும் இங்கு வரைந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொத்திரில் பிரதேசத்திலே அந்த மக்களை குடியமர்த்த வேண்டும் அவர்களுக்குரிய வாழ்வாதாரங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இவர அமைப்பின் தலைவரும் ஐபிசி நிறுவனத்தின் பணிப்பாளரும் ஆகிய சகோதரர் பாஸ்கர் அவர்களே மற்றும் எங்களுடைய பொது பிரதேசத்திலே காணி பிரிவில் பணியாற்றுகின்ற உத்தியோகர்களே இந்த நிகழ்விலே இன்று தங்களுடைய காணிக்குரிய பத்திரத்தை பெற வந்திருக்கிற எங்களுடைய பயனாளிகளே ஏனைய உத்தியோகர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய வணக்கம் குறிப்பாக இந்த பொத்திரில் கனகர்கிராமம் என்று சொல்லப்படுகிற பொழுதும் ஒரு நீண்ட கால பிரச்சனையாக இருந்து வந்ததை நீங்கள் யாவரும் அறிவீர்கள் அதன் அடிப்படையில் பிரதேச செயலாளர் குறிப்பிட்டதை போன்று ஒரு நீண்ட கால போராட்டத்தின் பின்னணியிலே கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு வெற்றியாகும் உண்மையிலே நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன் பல மாகாண ஆளுநர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய முயற்சிகள் இருந்திருந்தாலும் எங்களுடைய தற்காலத்திலே இருக்கின்ற ஆளுநராக இருக்கிற கௌரவத்துக்குரிய செந்தில் தொண்ணமான் ஐயா அவர்களின் முயற்சியும் எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய முயற்சியின் பயனாலே தான் இந்த திட்டம் இவ்வளவு வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே நாங்கள் எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர் பேசுகிற பொழுது மிக மன ஆதங்கத்தோடு சில விடயங்களை பேசினார் எனக்கு சரியான கவலையாக இருந்தது நான் அடிக்கடி விஜயம் செய்கின்ற ஒரு இடமாக பொத்துவில் பிரதேசம் இருக்கின்றது அந்த பிரதேச செயலாளரை நான் நேரடியாக சென்று பல விடயங்களை பேசி இருக்கிறேன் எந்த விதமான ஒரு சங்கடமும் இல்லாது அந்த பொத்துவில் பிரதேச மக்களை குடியமர்த்த வேண்டும் என்ற அந்த அர்ப்பணிப்போடு பணி செய்கின்ற ஒருவராக நான் அவரை பார்க்கின்றேன் உண்மையிலே சந்தோஷம் அடைகிறேன் அங்கு சில மீள் குடியேற்றம் தங்களுக்கும் நடைபெற வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தோடு சிலர் பிழையான கருத்துக்களை சொல்லி அரசியல்வாதிகள் மாத்திரமல்ல அங்கு பணி செய்கின்ற நிர்வாகிகளையும் கொச்சைப்படுத்துவது என்பது ஏற்புடைய ஒரு விடயமாக அதை பார்க்க முடியாது இதுக்கு எங்களுடைய பொதுமக்கள் தான் அதற்குரிய பணிகளை எங்களது காதல் செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக இந்த பொத்திகள் கிராமம் என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு காலகட்டத்திலே நூற்றி அறுபத்தி எட்டு குடும்பங்கள் இருந்து குடியெழுப்பப்பட்ட என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே தான் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மன்னிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாண ஆளுநரை சந்தித்து அந்த தகவல்களை வழங்கியதன் பிற்பாடு உண்மையிலே ஒசின் பெனாண்டோ அவர்கள் மிகவும் தீவிரமாக செயற்பட்டிருந்தார் உண்மையிலே அந்த மக்கள் வாழ்ந்திருந்தால் அந்த இடங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடித்தளத்தை அவர் தான் இருந்தார் ஆனால் அங்கு ஆரம்பத்திலே பதினைந்து பேச்சஸ் இருபது பேச்சஸ் காணி கொடுத்தால் காணும் என்ற அடிப்படையில் தான் பிரதேச செயலாளர்களும் அங்குள்ள எங்களுடைய மாகாண சபையும் செயற்பட்டிருந்தது அவர் நேரடியாக அந்த இடங்களை பார்வை செய்து அந்த மக்களுக்கு காணிகளை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த உறுதியை வழங்கியிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் அந்த பிரதேச செயலாளர்கள் பொத்திவில்லே பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் அனைவரும் அர்ப்பணிப்போடு அந்த மக்களின் காணிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை செயற்படுந்தார்கள் இருந்தும் முதற்கட்டமாக எழுபத்தி மூன்று பேருக்குரிய அந்த காணி அனுமதி பத்திரம் வழங்குவது என்பது ஒரு வெற்றிகரமான செயற்பாடாக இங்கு அமர்ந்திருந்தாலும் அங்கு குடியெழுப்பப்பட்டிருக்கின்ற அனைத்து மக்களையும் மீள குடியமர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் அதற்குரிய பணிகளை எங்களுடைய கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் மாத்திரமல்ல எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர் நாங்கள் அரசு அரசியல் ரீதியாக எங்களால் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய விடயங்களையும் நாங்கள் கையாண்டு எதிர்காலத்தில் அந்த கரக கிராமத்தை ஒரு முழுமையான கிராமமாக குடியமர்த்துவதற்குரிய பணிகளை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு முன்னெடுப்பதன் ஊடாகவே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை காண முடியும் இன்றும் கூட அங்கு பல ஆர்ப்பாட்டங்களை முன்னெடுத்து மிக மோசமான வார்த்தை பிரிவுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஒரு சிலர் அந்த காணி சம்பந்தமாக நீதிமன்றத்தை நாடியவர்களும் இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கும் உண்மையிலே அவர்களுடைய ஆதாரங்கள் இருப்பின் அந்த காணிகளை அவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய வேலை திட்டங்களையும் முன்னெடுக்க வேண்டும் எனவே நான் அதிகம் பேசவில்லை இந்த விடயத்திலே 
குறிப்பாக எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முசரப்போ அல்லது எங்களுடைய பிரதேச செயலாளரோ அல்லது அங்கு பணியாற்றுகின்ற ஏனைய உத்தியோகங்களோ எந்த விதமான பாகுபாடு மற்ற ஒரு நடுநிலையான மனிதநேயத்தை ஒரு பணியாற்றுகின்றவர்கள் என்று நான் இடத்திலே கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன் நாங்கள் எப்பொழுது சென்றாலும் அந்த மக்களின் மீள் குடியேற்றத்திலே அக்கறையோடு வந்து செயற்படுவார்கள் நான் பல நிர்வாகிகளை கண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே தயவு செய்து நீங்கள் எந்த அடிப்படையிலேயும் உங்களுடைய மனம் சஞ்சரிக்கப்படக்கூடாது நீங்கள் உயர்வான பதவியில் இருப்பவர்கள் ஒரு சிலர் கருத்து கூறுவதை வைத்துவிட்டு நாங்கள் சங்க நீங்கள் அந்த பணியிலிருந்து விடுபடாது தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய பணிகளை முன்னெடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு வாய்ப்பை தேர்ந்த இந்த ஏற்பாட்டு குழுவினருக்கும் நன்றி கூறி உண்மையிலே நான் இந்த மக்களின் மீள் குடியேற்றம் சம்பந்தமாக இதில் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் விசேட நன்றிகளை குறிப்பிடுவது ஒன்று எங்களுடைய கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அவர்கள் அதிரடியாக நடவடிக்கைகளை இந்த மக்களின் மீள் குடியேற்றத்தினை முன்னெடுத்திருக்கிறார் அவருக்கும் நான் விசேட நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சிறந்த ஆழமான பேச்சினை உண்மையான விளக்கத்தோடு வழங்கிய கௌரவ பாலம்பந்த உறுப்பினர் கலைஞன் சார் அவர்களின் பேச்சை தொடர்ந்து அடுத்ததாக சக்கரத்தரணி எஸ் எம் முசரத் சார் அவர்கள் பெரும் உரையாற்றுவதற்கு அன்போடும் பணிவிடம் அழைக்கின்றேன் வழங்க தலையும் வழங்க மொழியும் தந்த அந்த வல்லுவனை போற்றி புகழ்ந்து தொடங்குகின்றேன் இந்த அனுமதி பத்திரம் வழங்குகின்ற நிகழ்விற்கு பிரதம அறுதியாக அவர்கள் தந்திருக்கின்ற கிழக்கு மாகாண கௌரவ ஆளுநர் செந்தில் தொண்ட மாணவத்திலே அதேபோன்று திருகோணமலை மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய நண்பர் கபிலாத்து கோரல் அவர்களே அதேபோன்று அம்பாறை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலையரசன் அவர்களே ஐபிசி நிறுவனம் மாத்திரமல்ல லிபேரா என்ற ஒரு பெரும் நிறுவனத்தை தொடங்கி புலம்பெயர் தேசத்திலே ஒரு பெரும் தொழிலதிபராக வளர்ந்து நாம் வாழ்ந்த மண்ணுக்கும் நமது சமூகத்துக்கும் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கோடு இந்த நாட்டுக்கு வந்து பல்வேறு சமூக நலத்திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய தொழிலதிபர் பாஸ்கரன் அவர்களே பொத்துவில் பிரதேச செயலகத்தினுடைய பிரதேச செயலாளர் உப செயலாளர் இங்கே வந்திருக்கின்ற ஏசிஎல்ஜி ஆஃபீஸர் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் பணவியும் வணக்கம் முதலிலே இந்த நிகழ்வினுடைய கதாநாயகர் யார் என்று கேட்டால் நான் முதலிலே மக்களாகிய உங்களைத்தான் சொல்கிறேன் நிலம் என்பது ஒரு அடிப்படை உரிமை நிலமற்ற அரசியல் என்பது அது கிடையவே கிடையாது ஒரு நிலத்திற்கான போராட்டம் தான் அரசியலினுடைய அஸ்திவாரம் என்பார்கள் உண்மையில் தமிழ் சமூகத்திற்கிடம் இருக்கின்ற மிகப்பெரியது ஒரு பலம் என்னவென்றால் ஒரு போராட்ட குணம் கனகர் கிராமம் என்கின்ற இந்த கிராமத்தினுடைய விடிவு எட்டப்பட்டிருக்கிறது உரிய நபர்களினுடைய இடம் மீள வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் மக்கள் நீங்கள் நடாத்திய போராட்டம் அந்த கோமாரி காட்டுக்குள் ஒரு கூடாரத்தை அமைத்து ஒவ்வொருவராக உட்கார்ந்திருந்து கொண்டு அங்கு பாம்பு வந்திருக்கும் யானை வந்திருக்கும் எல்லாமே வந்திருக்கும் விச ஜந்துக்கள் அனைத்துமே வந்திருக்கும் ஆனாலும் ஒன்று இரண்டு நாட்கள் அல்ல வருடக்கணக்கிலே ஒரு இடத்தில் இருந்து போராடிய அந்த போராட்டத்தினுடைய வெற்றி தான் இன்று உங்களுக்கு கிடைக்கப் போகிற அனுமதி பத்திரம் என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் இந்த போராட்டத்திற்கு பின் என்று உழைத்தவர்களிலே உண்மையாகவே எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலையரசன் அவர்கள் எவ்வாறு முக்கியமோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் பாராட்டுகள் அதேபோன்று அந்த பிரதேசத்தினுடைய முன்னாள் பிரதேச சபை கௌரவ உறுப்பினர்களான சுபோ இங்கேயும் வந்திருக்கிறார் அதேபோன்று பார்த்திபன் அதேபோன்று சசி உள்ளிட்ட பிரதேச சபை உறுப்பினர்களும் இந்த மக்களுடைய போராட்டங்களை வலுப்பெற செய்வதற்காக எப்போதும் உங்களோடு தோல் நின்று தோல் உழைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களும் இந்த பணி வெற்றி பெறுவதற்கு பல்வேறு விதத்திலும் துணை நின்றிருக்கிறார்கள் அவர்களையும் இந்த இடத்திலே நான் பாராட்டுகின்றேன் எமக்கு கிடைத்த ஒரு அரும் பெரும் பாக்கியம் கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் கௌரவ செந்தில் தொண்டு மாணவர்கள் ஒரு சினிமா படம் பார்க்குற மாதிரி தான் அவருடைய ஆட்சியை நான் பார்க்கின்றேன் ஏனென்றால் இதற்கு முன்பு இருந்த முன்னாள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அவர்களோடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருமே கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த அனைவருமே நாங்கள் முரண்பட்டு அவர் இங்கிருந்து வேண்டாம் என்று கேட்டிருந்தோம் இப்போது தொடர்ச்சியாக கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் இங்கிருக்க வேண்டும் என்பதான ஒரு கோரிக்கையை அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் விடுக்கும் அளவிற்கு ஒரு செயல் வீரராக இருக்கின்றார் எல்லோரும் சொல்லலாம் எல்லோரும் கருத்து சொல்லலாம் எல்லோரும் புதிய தீர்வுகள் பற்றி சொல்லலாம் ஆனால் எலெக்ஷன் செயல் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர் தான் ஒரு சிறந்த அரசியல் தலைமை ஒரு இலங்கையினுடைய ஒரு தேசிய கட்சியினுடைய தலைவராகவும் இருந்து கொண்டு கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய ஆளுநராக வந்த இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் இந்த மாகாணத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த மக்களை புரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொண்டு 
எப்படி சொல்யூஷன் அவர் கொடுக்கிறார் என்பதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த நாட்டினுடைய பின்னடைவுக்கு அடிப்படையான ஒரு காரணமாக நான் பார்க்கிற விடயம் என்னவென்றால் காலம் தாழ்த்தி செய்கின்ற நிர்வாக முறைமையை தான் நான் சொல்வேன் எல்லோருமே ஒரு புதிய வீட்டில் கட்டி தொங்கி இருக்கிற அந்த பூசணிக்காயிடம் பழி சொல்வது போல தோசம் எல்லாம் பூசணிக்காயில் போட்டுமங்கிற மாதிரி அரசியல்வாதிகளை குறை சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த நாட்டில் அனைத்து பின்னடைவுக்கும் நான் பார்க்கிற பிரதானமான காரணம் ஒரு நிர்வாக சீர்கேடு என்று சொல்லலாம் எனவே அந்த நிர்வாக ரீதியானவர்களிடம் காணப்படுகின்ற ஒரு அசம்பந்தமான போக்கை துடை தெரிந்து கிழக்கு மாகாணம் இப்பொழுது வீறு கொண்டு இடம்பெறுகிறது இங்கே இருக்கின்ற அதிகாரிகளை பார்க்கிற போது அவர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு போலீஸ் சர்வீஸ் மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸ் மாதிரி கிழக்கு மாகாண சபை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் மிகவும் வினைத்திறனாக இயங்கக்கூடிய ஒரு செயல் வீரனாக கிழக்கு மாகாண ஆளுநரை காரணம் எனவே உங்களுடைய இந்த அனுமதி பத்திரங்கள் உடனடியாக வழங்கப்பட வேண்டும் யார் இப்படி யோசிப்பார்கள் பஸ்ஸை அனுப்பி உங்களை ஏற்றி இங்கே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு லஞ்ச் தந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய அனுமதி பத்திரத்தையும் கொடுத்து அனுப்புகின்ற இந்த தீர்மானம் என்பது ஒரு சிறந்த தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை உள்ள ஒரு தலைவரால் மட்டும்தான் அதை வழங்க முடியும் எனவே அந்த ஏற்பாட்டினை மிக தைரியமாக செய்த கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அவர்களுக்கு எமது பொத்துவில் மண் சார்பாக என்னுடைய பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக சுருக்கமாக நான் முடிக்க வேண்டியிருக்கேன் எனக்கும் நான்கு மணிக்கு ஒரு கூட்டம் இருப்பதால் ஒரு விடயத்தை இங்கே பதிவு செய்து கொண்டு நான் நிறைவு பெறலாம் என்றிருக்கின்றேன் இலங்கையிலே மூன்று இனமும் ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு பிரதேசத்தை காட்டுங்கள் என்றால் நான் பெருமையாக சொல்கிற ஒரு பிரதேசம் பொத்துவில் பிரதேசம் பொத்துவில் பிரதேசத்திலே சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுக்கு இடையிலே முரண்பாடுகள் இருந்ததில்லை யுத்த காலத்தில் பல்வேறு அசம்பாவிதங்கள் நடந்தாலும் எங்கள் மக்களுக்குள் ஒற்றுமை இருந்திருக்கிறது நான் இருக்கின்ற பொத்துவில் டவுன் என்னுடைய பகுதியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா பக்கத்தில் தமிழ் வீடு சிங்கள வீடு முஸ்லீம் வீடு எல்லாம் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஒரு பிரதேசமாக பொத்துவில் பிரதேசம் நாங்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்கின்றோம் என்ற செய்தியை சொல்ல வேண்டிய ஒரு பெரும் தார்மீக பொறுப்பு நம்ம எல்லோரிடம் இருக்கிறது அதனை சீர்குலைப்பதற்கு யார் முயற்சித்தாலும் அதற்கு அனுமதிக்காதீர்கள் ஏதாவது பொய்யான வீண் பழிகள் யாராவது சுமத்தினால் நேரடியாக அது டிஎஸ்ஐ மீது பழி பாராளுமன்றத்தினர் <laughs> இவ்வளவு காலமும் பொத்துவில் இருக்கிற ஒரு முஸ்லீம் குழு மாத்திரம் ஹெடோயா நீர் திட்டம் வேண்டும் எங்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை எங்களுடைய விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் இல்லை என்று முஸ்லீம்கள் மட்டுமே கேட்கிற ஒரு நிலைமை தான் நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆவதற்கு முன்பு பார்த்தேன் ஆனால் நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனதன் பிற்பாடு ஐயா குமாரியைச் சேர்ந்த விவசாய அமைப்புகள் பலவும் என்னை வந்து சந்தித்து எங்களுக்கு இந்த நேர்பேசன திட்டத்தை நீங்கள் எடுத்து தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் பிறகு பார்த்தேன் லவ்கலையில் இருந்து சிங்கள சகோதரர்கள் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஹெடோயா திட்டத்தை நிறைவேற்றி தாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதே போன்று பொத்துவில் உள்ள முஸ்லீம் சகோதரர்களும் ஹெடோயா திட்டம் வேண்டும் என்கிறார்கள் எங்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாத ஒரு ஊராக இப்பொழுது பொத்துவில் இருக்கிறது விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் இல்லாத ஒரு ஊராக பொத்துவில் இருக்கிறது எனவே நாங்கள் மூன்று இனமும் ஒன்று சேர்ந்தால் மாத்திரம்தான் இவ்வாறான ஹெடோயா திட்டம் போன்றதான தேவைகளை நம்மால் நிறைவேற்ற முடியும் இப்படி பொத்துவிலில் உள்ள பல பிரச்சனைகளுக்கு மூன்று இனமும் நாங்கள் ஒன்றுபட்டால் மாத்திரமே அதனை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்கின்ற சாத்தியங்கள் இருக்கிற போது என்னுடைய ஒற்றுமை தான் இங்கே நமக்கு பலம் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு நேற்று முன்தினம் வரக்கூடிய வரவு செலவு திட்டத்தில் ஹெடோயாவுக்கு நீங்கள் பெரும் பணம் ஒதுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை ஹெடோயா என்கின்ற பேர் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஜனாதிபதியிடம் ஒரு கோரிக்கை விடுத்து உடனடியாக நிதியமைச்சரிடம் சென்று அதில் ஹெடோயாவுக்கும் ஒரு நிதியை ஒதுக்கி நீர்ப்பாசன குளங்களுக்கான நிதிகளையும் ஒதுக்கினேன் நேற்று முன்தினம் நடந்த ஒரு சம்பவம் இன்ஷால்லா வரக்கூடிய இந்த வரவு செலவு திட்டமும் பொத்துவில் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும் வரக்கூடிய பத்தொன்பதாம் தேதி இவ்வளவு காலம் உப டிப்போவாக இருந்த பொத்துவில் பஸ் டிப்போ பிரதான டிப்போவாக மாறுகின்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்க இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த பொத்துவில் மக்களுக்குமான ஒரு வெற்றியாகத்தான் நீங்கள் அதனை பார்க்க வேண்டும் வைத்தியசாலை வெகு விரைவிலே ஒரு தேசிய நீரோட்டத்திலே ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட இருக்கிறது அதற்கும் எங்களுடைய கௌரவ ஆளுநரனுடைய உதவி பெருமுதவியாக இருந்தது அந்த தேவையை உணர்ந்து கொண்டார் ஒரு சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த ஒரு பிரதேசத்தில் இந்த வைத்தியசாலை அனுமதி பெற வேண்டும் மாகாணத்தினுடைய அதிகாரத்தை இலகுவாக விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் எங்களுடைய கௌரவ கௌரவ ஆளுநர் அவர்கள் இந்த தேவை ஒரு இந்த கோரிக்கை நியாயமானது என்று விளங்கினால் உடனடியாக அதிகாரிகள் நீங்கள் அதற்குரிய வேலையை செய்யுங்கள் என்று ஓரிரு நாட்களிலே நாங்கள் வருடக்கணக்கில் தவம் இருந்து பெற முடியாத விடயத்தை ஓரிரு நாட்களிலே ஓரிரு வார்த்தையிலே தந்து விரைவில் பொத்துவில் வைத்தியசாலை கூட 
தேசிய அரசாங்கத்தோடு இணைந்து மத்திய அரசோடு இணைந்த ஒரு வைத்தியசாலையாக மாற இருக்கிறது எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் தொலை தூரத்துக்கு கிலோமீட்டர் கணக்கில் நாங்கள் கடந்து சென்ற எங்களுடைய சேவையை பெற தேவையில்லை எம்முடைய வைத்தியசாலை இந்த டிசம்பருக்குள் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தோடு இணைக்கப்பட இருக்கிறது இது எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு வரமாக எமக்கு கௌரவ ஆளுநர் அவர்கள் கிடைத்தமைதான் காரணம் எனவே இந்த பொத்துவில் சமூகம் சார்பாக மீண்டும் மீண்டும் கௌரவ ஆளுநருக்கு நான் என்னுடைய நன்றி அறிதலை தெரிவிப்பதோடு மக்களாகிய நீங்களும் இந்த ஆளுநருக்கு உங்களுடைய நன்றி அறிதல்களையும் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி இந்த நிகழ்விற்கு என்னை அழைத்தமைக்காகவும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி மக்களுடைய இன்ன ஒற்றுமை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை பற்றியும் எமது ஊரினுடைய அடிப்படை தேவைகளை எவ்வாறு இனம் கண்டு நிறைவு செய்தேன் செய்யப்போகின்றேன் என்பது பற்றியுமான முழு விளக்கத்தையும் உரையாற்றிய எங்களுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் சட்டத்தரணி கௌரவ சரப் சார் அவர்களின் உரையை அடுத்து இந்த நிகழ்வின் முக்கிய கதாநாயகனும் பிரதம அதிதியுமான எங்களுடைய இந்த காணி விடுவிப்புக்கு மிக மிக விரைவாகவும் தீர்வை சிறப்பாகவும் பெற்று தந்த கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய தற்போதைய ஆளுநராக கடமை பிறந்து சிறப்புடன் விளங்குகின்ற ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் சார் அவர்களை விளக்கமாக உரையாற்றுவதற்கு அன்புடன் பணிவுடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அஸ்லாம் அலிக்கும் ஆய்வுவான் இந்த மாவட்டத்தின் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் டிசிசி சேர்மனுமான கௌரவ கபில் அத்துக்குரல் அவர்களும் அம்பார மாவட்டத்தின் டிடிசி சேர்மனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் கௌரவ முஷரஃப் அவர்களும் அம்பார மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ கலையரசன் அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை அளித்து முழுமையான உதவியை வழங்கிய ஐபிசி நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு பாஸ்கரன் அவர்களும் ஒட்டுவில் டிவிஷன் செக்ரட்டரி அவர்களும் லேண்ட் கமிஷனர் ப்ரொவின்சியல் லேண்ட் கமிஷனர் அவர்களும் அடிஷ்னல் ஜி அவர்களும் மற்றும் இங்கே இருக்கும் அரசு உத்தியோகஸ்தர்கள் நண்பர்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறது இன்னைக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி பொதுவா இந்த இடத்துல நிறைய வரலாறு இருக்குது இந்த கனகர் கிராமத்தோட வரலாறு நான் நினைக்கிற இலங்கையில வந்து ஒரு முடிவுக்கு வராத வரலாறு தான் எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருந்தாங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இது முடிவுக்கு வராதுங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்ப நான் ஆளுநரை பொறுப்பெடுத்தப்ப ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் எனக்கு ஆலோசனையும் வழிகாட்டலும் வழங்கியுள்ளார் மக்களோட பிரச்சனை உடனுக்குடனே தீர்வு பெற்று அவங்களுக்கு வந்து குறைகளை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு தான் என்னை ஆளுநரை நியமிச்சிருக்கிறார் அதன் பேரில் வந்து ட்ரீன்கோமலி பேட்டிக்குள் அம்பார ஒவ்வொரு மாவட்டங்களையும் நாங்கள் ஆய்வுகள் மேற்கொள்வோம் அப்போ கலையரசன் எம்பி அவர்கள் மற்றும் திரு பாஸ்கரன் அவர்களும் அம்பார வந்தப்ப இந்த கனகர் கிராமருக்கு விஜயம் மேற்கொண்டு இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து தந்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும்னாங்க ஆக்சுவலாக அவர் பாஸ்கர் அவர்களோட நியூஸில் கனகர் கிராமத்தை பற்றி பார்த்தோன்னே நான் அதை பார்த்துட்டு அவரோடு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதை பற்றி மேலதிக தகவல் தேவைன்னு சொல்லி கேட்டபோது தந்தாங்க அதன் பேரில் டிவிஷன் செக்ரட்டரியும் லேண்ட் கமிஷனர் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அங்கே வர சொல்லி நான் நேரடியாக வந்து அந்த இடத்த விஜயம் மேற்கொள்ள நான் நேரடியாக வரும்போது தோற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஷரப் அவர்கள் அன்னைக்கு அவர் அங்கே இல்லை ஆனால் அவரோட ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அவர் தான் அந்த ஏரியா டிடிசி சார்மன் அப்போ அவரும் அந்த இடத்துல ஃபோனில் தெரிவித்தது என்ன கருத்துனா அந்த மக்களுக்கு எவ்வளோ விரைவாக தீர்வினை பெற்று தெரியுங்களோ அதில் வந்து தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க முஸ்லீம் மக்கள் இருக்காங்க சிங்கள மக்கள்லாம் இல்லை ஓரால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அவங்களுக்கு தீர்வினை பெற்று தரவங்களுக்கு நான் முழு ஆதரவாக எவ்வளோ வேகமாக என் பக்கத்தில் தேவையான உதவிகள் நான் தரேன் அப்படின்னு அப்போ நான் நேரடியாக விஜயம் மேற்கொண்டேன் அந்த பகுதியை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தோம் 
அன்னைக்கு இருக்க கண்டிஷன் படி அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணி அலக்க போனாலே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு ரெண்டரை வருஷம் ஆயிடும் அரசாங்கம் அதை செய்ய போயிருந்தா பொருளாதார பிரச்சனை இருந்துச்சு அரசாங்கத்தில் அப்போ ஐபிசி நிறுவனத்தோட தலைவர் திரு பாஸ்கரன் அவர்கள் நான் அந்த முழு பொறுப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன் சுத்தம் செய்கிறது அளவீடு செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி உங்களை இங்கே கொண்டாடுறதுக்கான போக்குவரத்து செலவில் வந்து எல்லாமே நான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு பெருந்தன்மையாக அவர் முன்னாடி வந்தனால விரைவாக அந்த வேலை திட்டத்தை நம்மளால் முடிக்க முடிஞ்சு இது அரசாங்கம் செய்கிறதானா இதை செஞ்சு 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 இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் ஆகிடும் ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் என்னோட நன்றி அவருக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வாறான நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கும்போது அரசாங்கம் ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சியில் இருக்கும்போது அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து உதவி செய்யும் போது நிறைய மக்களுக்கு நல்ல வேலை திட்டங்கள் எங்களால் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அதுக்கு பிறகு வந்து டிவிஷன் செக்ரட்டரி எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கிட்டே நூறு கம்ப்ளைண்ட் அவரை பற்றி எழுதி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவர் வந்து மற்ற மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு எனக்கிட்டே எழுதி அனுப்பிச்சிட்டார் ஏன் எழுதி அனுப்பிச்சாருங்க ஏன்னா அவர் வேலை செய்கிறனால அவர் வேலை செய்யாமல் சும்மா உட்காந்துட்டு அரசாங்கம் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு உட்காந்துருந்தாங்கன்னா யாருமே அதை பற்றி கவலைப்பட போகிறதே இல்லை அவர் வேலை செஞ்சு மக்களுக்குள்ள குறைகளை தீர்க்கணும் அதுக்கு நம்ம வேலை செஞ்சாலும் வேலை செஞ்சாலும் அவர் டிவிஷன் செக்ரட்டரியாக தான் இருக்க போகிறார் ஆனால் அவர் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டில் அவரும் அவரோட அதிகாரிகளும் இந்த கனகர் கிராம பிரச்சனையை நம்ம முடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எவ்வளோ வேகமாக இருந்தோமோ அதே மாதிரி அவரும் அதில் வேகமாக செயல்பட்டார் அப்போ நான் அப்பப்போ அவரை டச்சப் பண்ணிக்க அப்போ இந்த லெட்ரு வரல அந்த லெட்ரு வரல இந்த லெட்ரு வரல இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு மட்டும் இந்த ப்ரோக்ராம் தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு சர்வே பிள்ளை இந்த லெட்ரு வரல அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பட் அது எல்லாமே வந்து டிவிஷன் செக்ரட்டரி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணி அதெல்லாம் பெற்றுக் கொடுத்து அவருக்கு துணையாக ப்ரொவின்சியல் லேண்ட் கமிஷன் தசாநாயக்க அவர்கள் தேவையான என்னென்ன வேலை திட்டங்களில் முன்னெடுக்கிறதுக்கும் அனைத்து அனுமதியும் கொடுத்து இந்த வேலை திட்டத்தை முன்னெடுத்தார் இவ்வளோ விஷயங்கள் முடிஞ்சோடனே கடைசியாக போனோம் டிடிசி சேர்மன்ட்ட அப்படின்னா டிடிசி சேர்மன் ஆனரபிள் முஷாரஃப் ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனைகளில் முடிவுக்கு வந்திருக்குது இதுக்கான அனுமதி பத்திரங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்கு நீங்களும் ஒரு உங்களோட பங்களிப்பு அதில் இருக்குது நீங்களும் அதில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவரோட அனைத்து வேலையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த கனகர் மக்களோட சேர்ந்து அவர் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி இங்கே வர்ற வரைக்கும் அவருக்கு தெரியாது இதில் எந்த இன மக்கள் இருக்கிறாங்க யாருக்கு கிடைக்குது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அம்பார டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற எங்கள் மக்களுக்கு வேலை திட்டம் கிடைக்குதுன்னா நான் தான் முதலாக நின்று அதை செய்வேன் அது முஸ்லீம் மக்களாக இருக்கட்டும் தமிழ் மக்களாக இருக்கட்டும் சிங்கள மக்களாக இருக்கட்டும் நான் நின்று செய்வேன்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து ஏன்னா அவருக்கு அடியில் டிடிசி கடையில் இருக்கிறனால அவரோட அனுமதியோடு இன்றைக்கி இந்த வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கும் அதே மாதிரி கலையரசன் அவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இரநூறு வாட்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களை ஒவ்வொருத்தர் டாக்குமெண்ட்லேயும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை இருக்குது இதை பாருங்க அதை பாருங்க இதை பாருங்க அதை பாருங்கன்னு சொல்லி அது ஒரே வாரத்தில் ஆஃபீஸ் செஞ்சு செஞ்சுட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் பட் ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்லேயும் இருக்கிற குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு அவர் பெரும் உதவி அவரும் அவரோட டீம் இருந்தார் அதனால் இந்த நேரத்தில் ஜனாதிபதி ராணி விக்ரமசிங்க அவர்களோட வழிகாட்டலின் பேரில் இந்த வேலை திட்டத்தை கீழ் நீக்கி வந்து கபில் ஆத்துக்கூரில் மந்திரித்து மா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இன்றைக்கி இன்றைக்கி பன்னெண்டு வேலை திட்டம் இருக்குது அதில் நாங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி அவர்கிட்ட பேசி ஒரு வேலை திட்டம் டைமை மாற்றி தான் இன்றைக்கி அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இன்றைக்கி ட்ரிங்கோட வேலை திட்டங்கள் அதனால் அவருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த டிவிஷனல் செக்ரட்டரி அவங்க அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த இடம் டாக்குமெண்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் எல்லோரும் ஒன்றா இருப்பீங்க இடம் டாக்குமெண்ட் கிடைச்ச உடனே உங்கள் வீட்லேயும் உங்கள் அண்ணன் தம்பி பிரச்சனை வந்துடும் அக்கா தங்கச்சி பிரச்சனை வந்துடும் மாமா மச்சா பிரச்சனை வந்துடும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நீங்கள்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து ஏன்னா அதில் பல பேரோட உழைப்பில் தான் உங்களுக்கு இது கிடைக்கிது நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு வந்து கட்டாயம்னு நினச்சிடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி கஷ்டப்படுறவங்க இன்னும் எத்தனை பேருக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு பட் உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கும்போது பல பேரோட இதில் கிடைச்சிருக்கும் போது நீங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த வேலை திட்டத்தை வந
மேற்கொண்டு மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அணிகள் கிடைக்காம இருந்து சில பேர்கள் அவங்களோட குறைகளை தெரிவிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கும் தர்றதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆராய சொல்லியிருக்கேன் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அனைவரையும் பாதுகாத்து அவன் அனைவரையும் ஒற்றுமையாக முன்னெடுத்து செல்றது தான் எங்களோட கடமை அதனால அதை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம்னு சொல்லி மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்கி ஐபிசி நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும் என்னோட மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதுவரை உரையாற்றிய கௌரவ கிழக்கு மாகாணவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததான் எங்களுடைய அனுமதி பத்திரங்கள் எங்களுடைய கௌரவ ஆளுநர் மற்றும் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் வழங்கி வைக்கப்படும் உங்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுகின்ற பொழுது ஒவ்வொருவராக வந்து வெட்டி சென்று நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தீர்களோ அதே இடத்துக்கு மேலும் நீங்கள் இருக்குமாறும் இந்த நிகழ்வு முடிந்ததன் பின்னர் பிரதமர் அதிபர்கள் சென்ற பின்னர் அதே இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது சில உங்களுடைய கையொப்பங்கள் எல்லாம் புறப்பட வேண்டிய ஏற்பாடுகள் இருக்கின்றது எனவே எங்களுக்கு கூறின ஒத்துழைப்பை கடைசி வரையில் நீங்கள் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுற்ற பின்னர் உங்களுக்கான பகல் போசனமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதிலே நீங்கள் அறிந்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் முதலில் நாங்கள் அழைப்பது உத்தரவத்திர உரிமையாளர் அழகன் அருணம்மா அவர்களை இந்த பத்திரத்தை கௌரவ ஆளுநர் அவர்களால் வழங்கி வைக்க வேண்டும் என பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் 